jesteśmy już w stanie Pensylwania na dojeździe do Filadelfii. Dom spotkań wolnych kwakrów w historycznej części Filadelfii. Miasto wiele zawdzięcza Beniaminowi Franklinowi, jednemu z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Był współautorem i sygnatariuszem Deklaracji Niepodległości. Tutaj spoczywa Franklin i jego żona Debora. Odwiedzający, zgodnie z tradycją, pozostawiają na grobie jednocentówkę. Dom Betsy Rose, krawcowej, która uszyła pierwszą amerykańską flagę, zwaną też czasami flagą Betsy Rose. Flaga ma 13 białych i czerwonych pasów oraz 13 gwiazd reprezentujących 13 stanów walczących wówczas o niepodległość. Historia ta jest uważana za nieprawdziwą przez większość historyków. Grup Betsy Rose Aleja Elfreta w historycznej części miasta w latach 1703-1836 Wybudowano tu 32 domy. Obecnie jest to atrakcja turystyczna, jako rzadki w Stanach przykład domów rzemieślników z XVIII wieku. Pierwszy dom towarowy w Filadelfii. Christchurch, kościół założony w 1695 roku jako kościół anglikański. Wśród parafian było 15 sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości, w tym Jerzy Waszyngton, Benjamin Franklin i Betsy Ross. Miejska tawerna, zbudowana w 1976 roku, replika budynku z XVIII wieku, w którym zbierali się ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych. Filadelfia była niegdyś największym miastem USA i pierwszą stolicą aż do utworzenia Waszyngtonu. Budynek Giełdy Kupców. Później mieściła się w nim najstarsza w Stanach Giełda Papierów Wartościowych. Siedziba Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury. W pierwszym planie budynek amerykańskiego towarzystwa filozoficznego, a za nim wieżyczka starego ratusza z 1791 roku. Biblioteka założona przez Benjamina Franklina. Pomnik sygnatariusza deklaracji niepodległości. Independent Hall, w którym podpisano Deklarację Niepodległości i przyjęto Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Po prawej stronie budynek, w którym przez 10 lat obradował kongres, zanim nie przeniesiono stolicy do Waszyngtonu. Dzwon wolności, ikona i symbol amerykańskiej niepodległości. Widokiem na otwarte w 2003 roku Narodowe Centrum Konstytucji kończymy nasz pobyt w Filadelfii.